Всем привет! Привет! Аши Адес! Алена Адес! Алена Акиса Шибури Адес! Сода, не знаю, как я тебе говорю. Санка 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 я тебе говорю. ね、あの、無事大学を卒業できて、ちょうどその話をして大学卒業できて、えっと、一応終える終えるになった。まあ、終えるってことは好きじゃないんだけどね。じゃあ何が好き会社員にしよう単純に。会社員、会社員になりました
、うん、出ていいから、うん、なんかちょっと怖くない、うん、まあ全然ねできない人でも運転できちゃうってことだから、うん、ちょっと、まあ、極端にできなければ多分インストラクターさんもね,、うん、ねあなたはまだいいやってなるけどやっぱスイードにした方がなんか安心するよねちゃんと仮面持ってますって、うん、あとロシアで例えば事故って免許,没収免許が没収されたとしてももう影響力ある人たちを平気で普通にもうあの影響力あるからもう運転免許いらないそのまま運転してまた事故ったりとか、うん、本当にそういう怖い話たびたび出てくるあと,あと巣に酔っ払ったりとかでもねマイロもすごいしなんか違反を犯して違反そうそうそうあの金で解決するときもいいしロシア怖いようんそれは本当に怖い、うん、本当に恐ろしいあそこはそれと比べて日本はすごく運転みんな丁寧まあそうだよね、まあ、みんなみんなっていうかロシアと比べるとけど本当にすごい、うん<笑>じゃあアロンナどうだった日本で運転してみて、まあ、私はさね練馬区であの路上教師やったから練馬区のことしかちょっと分かんないところもあるけど<笑>まあ東京ってことねまあねそう、まあ、23区の中でも少し特殊な場所だとは思うけど練馬ってまあちょ,ちょっとあの中心からねちょっと離れてるからねなんか思ったのが、うん、周りのドライバーたちは別になんかまあ大体丁寧かな、うん譲ってもらえる時もあるしなんかねやっぱり教習者ってみんなわかるし、うん、なんだけどすごいもう無理って思ったのが歩行者で<笑>あの例えば片道3車線ある道路でね横断歩道がありそうにないところで。<笑>えっと、自転車に子供乗せて渡ろうとしてるお母さんたちとか、うん、あと同じような場所で渡ろうとするおじいちゃんとかおばあちゃんとか本当に何を考えてるんだってなんか早く死にたいならまだわかるけどさ、まあ、おそらく<笑>あのそういうことじゃないよねだったらちょっとね足伸ばしてさあと数分だけ横断歩道まで。うん、歩けばみんなハッピーなんじゃないってそうだ、ね、で万が一引いたらねこっちが悪くなるからね、うん、本当にそこは、うん、やっぱりそれは一番怖い,だ一番怖いドライバーが悪くなるのは、ね、でしょ歩行者がもう明らかにねルールとしてはこっちは悪いことしてないんだけど、うんうん、そこだけね結構やっぱり飛び出しが多かったなあと自転車乗ってる人をちょっと怖くないなんかこう車の車線を前を走ってる自転車でずっとなんかもうずっとすごくスピードも遅いしそれもちょっと怖いなんか引きそうになっちゃうそう私もそれ最初怖いなって思ったけどなんか運が良くてあんまり今自転車いたけどなんかその奥なかっただからそんなにめちゃくちゃ狭い道路で自転車と一緒に走ることがあんまりなかったかないたけどねこれから運転する時あるかもしれないでもあんまりそこまでも隣で運転しないから田舎であレンタカーする予定だからそ,かそ,か、ね、そうだねど,どこにその運転免許を持ってどこ,どこに行きたいかとかそれもいろいろ聞きたかった本当はね私冬の東北に行きたいけど雪,雪道の運転ってちょっとね,ね怖いよ絶対<笑>できる自信がないので絶対やでも青森に友達いるんでその人すごい運転うまくてそうだからその人に教えてもらおうと思ってで本人も「あ全然教えていいよ」って言ってくれたからでも本当になんか冬遊び最近ね好きになっちゃってすごいスキーに行きたいえー、でもお金かかるから嫌だかかるねそう交通費とねレンタル自分の好き持ってないからねリフト券とかさホテルとかさ本当になんか数日でもねすごいお金が飛んでいっちゃうからでも好きはまあ正直多分今年は自分自身で一人で運転もできないのかも本当にあの。凍った山の運転ってマジ怖いからいや絶対私やりたくないそもそも誰から運転でも乗りたくないそもそもいや乗っても<笑>上手い人私乗ったことある、うん、乗ったことある別に運転した人も雪山の運転はあんまり上手くなかったけど全然大丈夫だった本当に慎重になってすごい気をつけていればああなんか本当にそのすごいず、えっとうん、タイヤとかねあ,のあれとかチェーンチェーンとかね、うん、そうあれはねそれもねびっくりした日本で何でチェーンをつけるの、はい、ロシアだって冬のタイヤにそもそも付け替えるからあの、ね、まあ私のレイディーブ昔友達と本当にそれこそスキー場に行った時にその,その友達の車が普通に夏タイヤでそんなに別に冬タイヤ使うメリットないのだ普段そんなには使わない、うん、で冬タイヤにしたら燃費悪くなるのねあそうなんだそうしかも別にタイヤを交換してまた戻すにもお金かかるから、うん、車屋さんでああだったらチェーンつけたほうがいいそうそうそういうことでただ
その道によっては場所によってはチェーンだけではやっぱりまずい時とかチェーンそのものも破けたりとかして、うん、ちょっと大変私も大変な目にあったことはね<笑>で,でも東北とかにもともと住んでる人長野とかあの人たちはもう絶対に、まあ、付け替えるもしあの見てる方の中にいましたら教えてくださいみんなつけてますよねあの冬タイヤねっどうしようもんねえクラスナダールはえっと人によるあの雪って本当めったに降らないのでで費用かかるよねやっぱりタイヤ買えるのって交換するのがだから大半の人は持っていないだけど例えばなんかうちの家族なんかは雪降ったらもう運転費買える、うん、で大体1日くらいしかないからすぐ溶けるすぐ溶けちゃうからでどうしても運転したい人で、まあ、お金にのある人はまあつけることもある例えば冬は、うん、例えばその数ヶ月の間ずっとスタンデルスノーマンとか、うん、いるけど大半の人は使ってない必要ない<笑>そうだね他のロシアは大変だけど、まあ、多分日本は坂とかね坂、うん、山が多いから結構大変なのね冬の運転でもロシアは大体のロシアってすごい平らだから、うん、平地だよね全然もうなんかそんな固定差がない、うん、あんまないぐらいだからあのまあ滑るときはあるけどでもラジオストックだけはやばいちょっとあそこは見たことあるまあねもう本当にあのソッカってやつだよねソッカソッカって日本語なんて言うんだろう丘みたいなまあそんな感じそんな感じそそんな感じみたいな感じでなんか動画を見たそう本当に車がもうすごい滑ったり、ね、<笑>する。ね、そうでも他にもそういう場所あるかもだけどね、まあ、の地元私の地元は結構平たい、うんうん、あと知ってた、うん、あの最近はスタンドレスで走っててもその上からチェーンとあの取り付ける必要がある場所があるあ、うん、まあ、えっと、ありそうなんだっけなんかこの間<笑>富山とか,なんか立ち往生とかなんかの時期あったの覚えてない電車が止まっちゃってさあで人が降って2日だっけなんか電車の中に閉じ込められてで車でその電車まで誰も行けなくて困ったってやつ、うん、あれってなんで行けなかったかって車的にはむ難しいの、うん、難しかったみたいで、うん、だから本当に雪深くてだからもうなんか富山の一部の場所ではもうスタッレスの上にさらにチェーンもつけようっていう規制宿ができたらしい。うんまあ、富山県の方いたらまた教えてください<笑>あとなんかもうすごいそのもうなんていうアウトドアみたいな車でタイヤがだけすごいでかいみたいなそういうとこじゃないとあ,あれはあの 4WD 車ねうん、うん、4WD そうえあれの車買うなら何が欲しい、うん、レンジローバー<笑>ああれかっこいいねなんか結構ごつい感じそうねあれって多分どこでも行けるから、うん、ただちょっと広い幅あるからなんかあーあの初心者そうそう初心者にはなんかパーキングとか難しいかなーってーだから最初は<笑>ちっちゃい傾斜でいいかもしれないでも傾斜嫌い傾斜ちょっと私怖いだってなんか,なんかプラスチックと揺れるそっちも昔そう高速とか乗ると本当に怖い怖い傾斜で高速は乗りたくない乗ったことないと思う、うん、でもそうだね私そうで私自身は車運転免許持ってないかとか取らないかってあの聞かれたりするんだけどねコメントで特になんかこの間東北行った時に、まあ、やっぱり電車とかバスで行ったけどなんか車だったらもっといろんな場所に行けたりとかするじゃないですかでも私は絶対、あのー、運転はしたくないので、ね、絶対できないと思うしちょっと怖いと思うなぜかっていうと、まあ、日本は確かにこう安心できるけどでも外国人って事故ったらビザがの更新が大変らしいよ知ってるまあ知らなかったけどそうだろうなと思っていたそうなんかだからその時免,、えー、と免許持ってますかって必ず聞かれるもし事故の履歴があったら結構ねちょっとじゃあ事故るのは永住権もらった後ってこといや別に事故る予定はないけど<笑>まあ事故る予定はない万が一何があるかわからないじゃんやっぱり車乗ってると、ね、まあねだからそ,そういうのを一つ不安のとあとはまあ街中で走るのは大丈夫だと思うけど高速は絶対無理高速だけ一番怖くない一番怖くないそうなのな高速は何もする必要ない怖いのが信号と人あそうなの一つ自転車とか<笑>本当に、まあ、も私もアジアの気持ちすごいわかるし私も全く同じ気持ちで<笑>運転だけはマジ怖いマジしたくないって思ったけど<笑>本当にそれこそ田舎であの行けない場所が多くてと海外行っても行きたいところに行けなくて、うん、それがやっぱ嫌で思い切って、うん、まあ勉強の勉強したけど後悔してないしいい結局実際に運転してみたら、まあ、1回目めちゃくちゃ怖かったんですよ
なんかアクセルペダルが本当に鬼のような音してた<笑>音するのする音する音する知らなかった<笑>だから最初はめちゃくちゃ怖かったけど、うん、でもだんだん慣れてきたら別になんか全く怖くないとはまだ言えないし多分すごい気をつけると思うけど<笑>、うん、まあ思ったほどの怖さではないなって、うん、最初から本当にルール守っていれば、まあ、ただやっぱりね飛び込む人とかさいろいろいるけどルールはロシアとあんまり変わらないかな運転あんまり車線が違うけど、ね、車線はうん車線っていうか走行のあ,あ場所が違うけど右側は通行右側は通行だから右側通行全部は左側通行だからそうそうだからウィンカーのあれも違うしね運転席の場所も違う、まあ、違う全部反対ロシアはあの日本の中古車がいっぱいだからむしろ、ね、そうそうそう運転席が日本と同じ古い日本車が走ってる右側は通行だけどね<笑><笑>そ,うそれはある、ね、ちょっと不便でも慣れてる人は慣れてるらしい、うん、なんかみんなも気にしないなんか例えば日本でも会社だと席が違うから例えば、えっと、パーキング出るときの駐車券とか,なんか、うん、<笑><笑>こ,うこうやってこうやって見ないといけない<笑>それは大変ね<笑>そういう違いもあるねって話、うんうん、まあねあと高速の話あそう私何が怖いかっていうと首都高が特に怖くて確かに田舎の高速は怖くないけど首都高ってなんかこのあのー、くねくねくねくねそうそうくねくねしてるしすごくなんかこの壁が低い状態だからおなんかおすぐそう高速はなんか私も最初めちゃくちゃ怖かったんだけど、うん、でも実際に乗ってみたらやっぱ高速って車専用の道路だから怖くなくて、うん、スピードはただ、うん、出しすぎは出しすぎっていうか普通のその100キロで走っても問題はミスったら多分死んじゃう<笑>それは本当に、うん、笑う話じゃなくて残念ながらだからミスったら死んじゃうそのミスのお値段が高いなんだけど信号がない人がいない自転車もいないそういう一番あと交差点もない一番事故りそうなその場所は何もないから逆に高速の事故率事故率って低いようんうん、まあそうだよ、ね、ただ大体死亡事故<笑>ああそうか<笑>高速で事故ったら大体誰か死んじゃうなんかそう高速で話でロシアって高速あんまりないよねそもそもあのなそのか日本みたいな有料道路っていうのはない,いなあでもなくもない最近ちょっとできたところもあるけど有料道路もあるけど完全に日本みたいに一般道と高速は完全に分けられてることはないなんか微妙でもトラッサっていうのがあるよね、うん、そうトラッサっていうなんかその郊外の道路で120キロまで出してていいところうん、だけど高速って扱いではないけど、うん、でも本当にその交差点もないし、うん、まあ本当高速みたいなもん、うん、高速みたいな別になくはない結構ある、うん、街と街の間、うん、何もないところ走ってる時はそれだしただ別に料金かからないのが基本だし、うん、で逆に言うとあの日本の高速ほど整備はされていない、うんうん、そうだね<笑>整備されてないし、うん、日本の高速ってもう完全に人が侵入できないようになってるじゃんでもロシアの普通になんか両側畑みたいなのも人も時々通ったりも日本のなんか田舎の一般道みたいただもっと広くてもっとスピードが出せるっていう、うん、でも本当にそんな感じだ、ね、っていうところはあるねまあ私が覚えてるのは本当に高速みたいにだけどなんか村みたいなのあってそれを真ん中を通るみたいな,なんか住宅があって、まあ、そ,その時はスピード制限があるけどその場所だけにはそうそうあるよね、うん、なんかどんなに出かけてるの60キロぐらいだったのうん、うん、それぐらいねなんでしょうでも東京に住むとやっぱりね車は使わないからまあね使わないなんかちょっと車免許もし取ったとしてもメインペーパードライバーになるの怖くない<笑>私は怖くない運転する別になんか月に1回ぐらいああの土日とか3連休がある時とかにレンタカーして行こうと思ってるんで、うん、あ例えばまあなんか都内で行くとしたら IKEA とかコストとかなんかいっぱい買うとかそうそうそうだから、うん、いいねそうなんか3か月に1回とか友達とそれこそなんか2人でレンタカーして、うん、私が運転して<笑>それでコスコ行ってみたいなあっ4に連れてってもらおうとかに<笑>でも私会社ないよ友達にもないし私もないあでも多分作れる作れる作れるけどあれ年会費かかるからねあそうか5000円ぐらい全然わかんないでも行ってみたいねコスコ私行ったことあるこの間初めて行ったまあそれこそ IKEA とか他にも大きなもの買う時とか引っ越しの時とかそうそうでも確かに便利なんか毎日っていうほどではないし都内、うん、だとも毎月でもないけどでも別になんか、うん、いや本当に駐車場付きの一軒家に住みたい本当<笑>なんか
いけんやいけんやに住みたいよ私,、えー、私全然いけんやに住みたくない、うん、私いけんや好きえー、本当でもでも本当にちゃんとしていいケアだからね適当な一軒家でもないです<笑>適当な一軒家崩れそうなやつ<笑>まあねう,うん私なんかマンションの方がやっぱ憧れる、うん、でもマンションもね駐車場がね別料金でね34万円かかるからね嫌だよ、ね、なんか駐車場がついてるマンションかそれともなんか5000円月5000円とかのああ安いとこもあるそうそれがもしあればいや東,東京にはないでしょ、ね、広島とか地方だったらね<笑>あるよなんか外国人としてその学校通って他に周りに外国人がいたりとか外国人だからなんか大変だったとかってそんななかったあの校舎に関して言えば全くなかったすごい自分が選んだ学校がよかったまた皆さん分かる方多いと思うんですけど小山っていうところで有名だ本当にうんすごいよかったもうそれはもう本当にめちゃくちゃよくてなんかいつもね,ねなんで日本語こんな喋れんのとか国はどことかめちゃくちゃ聞かれるしなんかいろいろねなんかうざいぐらいに聞かれること残念ながら多いんだけどそこの方々たちって本当に関係ないこと一切聞かないしでも丁寧で優しいからすごい自分が何か何か何人であろうとももう何も困らない環境だったねで周りに外国人がいたかというとまあ多くはないけどちょくちょく見かけてたあの小山って英語教師でもやってるから英語教師とあと手話えー、そんなのあるんだなんか本当にいいところですあのすすめします<笑>じゃあ私いつかもし取ろうと思えば<笑>今ね1万円の割引あるよ<笑><笑>誰にあげようかなーって<笑>はいじゃあいろいろお話ありがとうございました皆さんも見てくれてありがとうございますありがとうございますバカバカバイバイ<笑>